kali ini adalah yang 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 pertama saya ingat untuk tempoh yang lama uh, penganjuran Kongres Ekonomi Bumi Putera sebenarnya melibatkan semua juga wakil-wakil kaum lain malah dalam Majlis Ekonomi Bumi Putera yang membincangkan tentang Kongres Ekonomi Bumi Putera um, kita ada wakil juga daripada bukan saja wakil menteri bukan Melayu bukan Bumi Putera tapi juga wakil-wakil daripada dewan-dewan perniagaan China, India, Iban, Kadazan dan sebagainya dan uh, saya berharap pendekatan begini um, akan membuka dimensi baru Uh, supaya kita boleh uh, membentuk satu uh, hala tuju yang lebih positif di antara semua pemegang taruh eh? because we have to compete in with the world so it's no longer about competing among ourselves you know and we have to grow the cake and uh, so that with a bigger cake it gives us more muscle for us to compete in a very challenging environment and for that to happen growing the cake uh, growing more muscle uh, it's common sense that the best uh, opportunity kepada bumi putra dan bukan bumi putra is to find that smart and genuine partnership dan banyak juga yang sudah pun diumumkan oleh kerajaan contohnya kalau di peringkat kementerian ekonomi uh, kita sedang membangunkan akta Uh, anti Alibaba, Anti Rent Seeking Act. Eh. Tujuannya ialah selain daripada kita menggalakkan dan uh, uh, hasrat itu saya ingat akan dikupas dengan baik sepanjang KEB, kerajaan juga memastikan bahawa ekosistem ke arah mewujudkan a genuine smart partnership. The most able bumi putras and the most able non-bumi putras coming together working together to truly become a, a, a Malaysian enterprise that can survive and compete uh, at least regionally but hopefully internationally. So um, KEB pada kali ini memang dirancang to set the scene ke arah itu dan uh, atas sebab itu um, saya akan tunggu tengok reaksi akan ada yang bersetuju, akan ada yang tak bersetuju mereka yang um, hanya melihat daripada perspektif kaum masing-masing dia sudah tentu rasa ini macam uh, tak cukup bumi putra uh, mereka yang uh, yang yang bukan bumi putra yang tak boleh bincang langsung pasal bumi putra buatlah macam mana pun dia kata ini berbentuk perkauman but i think for the country It is important to discuss and develop ways to get everyone to work together uh, because Bumi Putra and non-Bumi Putra understand that um, we are a nation of 33 million and we have to glo compete globally and there's not enough that we have kalau kita nak bergaduh sesama sendiri, berebut yang kita ada among us, 33 million. So, um, the akhir sekali, Kongres kali ini adalah sebenarnya permulaan kepada uh, proses untuk uh, memuktamadkan dasar-dasar yang akan diguna pakai oleh kerajaan berkaitan pemerkasaan Bumi Putera yang kita jangkakan uh, prosesnya ialah libat urus maksudnya bottom up itu telah berlaku um, yang yang diketuai uh, oleh bukan wakil-wakil bukan kerajaan um, Kajian uh, juga ada pandangan dan ini digabungkan sebagai dapatan-dapatan di dalam Kongres Ekonomi Bumi Putera. Kemudian insya Allah kerajaan akan ambil masa dalam 2-3 bulan yang akan menjadi proceeding dan juga uh, perancangan dan pemantauan di peringkat Majlis Ekonomi Bumi Putera yang dipengurusikan oleh Yang Mahu Berhormat Perdana Menteri sendiri dengan uh, timeline menjelang Mei atau Jun kita sudah ada satu set dasar-dasar Bumi Putera yang khusus mengambil aspirasi daripada Kongres Ekonomi Bumi Putera dan juga pendekatan hala tuju besar yang telah digagaskan oleh Yang Mahu Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang, yang, yang saya sebut tadi iaitu yang untuk menghasilkan kumpulan Uh, kelas Bumi Putera yang positif, yang progresif dan inovatif yang menghasilkan nilai uh, tanpa kita mengambil pendekatan yang 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 apa namanya uh, uh, 
seperti yang lepas-lepas kita nakkan pendekatan yang terangkum itu dan um, dan ia akan disusuli dengan beberapa dasar yang akan diumumkan oleh kerajaan kelak dalam 2-3 bulan akan datang.